വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ബാക്കി മോളക്യൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ ബി ടു എ ബി ത്രീ എ ബി ഫോർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ബി ടു ഇ എ ബി ഫോർ എ ബി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ ബി ത്രീ ഇ എ ബി ടു ഇ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ എ ബി ടു എ ബി ത്രീ ആൻഡ് എ ബി ഫോർ ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് എ ബി ഫൈവ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എ ബി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ആറ്റവും അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ഫൈവ് മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതായത് ഒരെസ് എടുത്തു നമ്മൾ നാല് പേര് വന്നപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരെസ് എടുത്തു മൂന്ന് പി എടുത്തു അപ്പോൾ നാല് പേരായി ഇനി എടുക്കാൻ പി ഇല്ല കാരണം പി മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും കാരണം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ഓർബിറ്റിലായിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കാരണം അഞ്ച് പേര് ഒരെസ് മൂന്നും പി ഒരു ഡി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ചേർന്ന് ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എക്ക് ചുറ്റും അതായത് എയുടെ കൂടെ അഞ്ച് പേരാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എയുടെ കൂടെ അഞ്ച് പേരാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അഞ്ച് പേര് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എസ് മൂന്ന് പി ഒരു ടി അങ്ങനെ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് പേര് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് പേര് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ ആലോചിച്ചതാണ് മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ ആലോചിച്ചതാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി ടു വന്നപ്പോൾ അത് ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെയാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ലീനിയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആയിട്ടത്തിന് ചുറ്റും ലീനിയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആയിട്ടത്തിന് ചുറ്റും എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ട്രിഗണൽ പ്ലാനാറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്രിഗണൽ പ്ലാനാറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു നാല് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെട്രാഹൈഡിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാണ് അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അഞ്ചിനെ നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് ഓർക്കുക ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ മൂന്നും രണ്ടും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ബോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ബോൺ പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കണ്ടോ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്ലെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്താ ഇക്വറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ അല്ലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് എർത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്ലെയിനിലാണ് ഇക്വേറ്റർ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ആ ആ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന്
അപ്പം മോളിക്കുള്ള നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരത്തെ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടു അപ്പോൾ ടു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലീനിയർ അല്ലേ രണ്ട് പേര് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പേര് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ലീനിയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും കണ്ട പക്ഷേ ആ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പഴയ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലല്ല ആ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ആ പ്ലെയിൻ്റെ പേരാണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ആ പ്ലെയിൻ്റെ പേരാണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പക്ഷേ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലല്ല പകരം ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോളിക്യൂളിലെ ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിലാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഇക്വേറ്റർ പോലെയാണ് എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആക്സിയൽ പ്ലെയിനോ എർത്തിൻ്റെ ആക്സസ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എർത്തുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ എർത്തിനൊരു ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ഇക്വേറ്ററിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ഇതേപോലെയാണ് ഈ ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ കണ്ടോ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതിലെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്ലെയിനിലാണ് ഈ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഈ ബോണ്ടും ഈ ബോണ്ടും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം എന്താ ഈ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്ലെയിനിലാണ് കണ്ടോ ഈ ബോണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ അതെന്ത് പ്ലെയിനാണ് അതാണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ഈ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ സെൻട്രൽ ആറ്റം കാണിച്ചു നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് കാണിച്ചു രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോൺസ് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോമെട്രിയിലും ഷേപ്പിലും വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നൗ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകണേ ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ മറ്റ് രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ പ്ലെയിനിലാണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിനിൽ പരസ്പരം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും അല്ലേ ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ഒരു ആക്സിയൽ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടാണ് ഇതും ആക്സിയൽ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇതൊരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടാണ് അല്ല സോറി ഇതൊരു ആക്സിയൽ ബോണ്ടാണ് അഗെയിൻ ഈ ആക്സിയൽ ബോണ്ടും ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും തമ്മിൽ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റി ധരിക്കരുത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു
അപ്പം എന്താണ് ട്രിഗണൽ ബൈപ്പിരമിഡൽ ജോമെട്രി എന്നതിനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളും രണ്ട് പിരമിഡും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളും രണ്ട് പിരമിഡും ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായതാ ഈ മൂന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് കണ്ട ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഫോം ചെയ്യണത് മൂന്ന് ബീകൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ കിടത്തിയിട്ടേക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി മുകളിലേക്കുള്ള ബോണ്ട് അവിടെ ഈ മൂന്ന് ബീകളെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് മുകളിലുള്ള ബിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ട ഈ മൂന്ന് ബീനെയും ഞാൻ മുകളിലുള്ള ബിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിരമിഡാണ് മുകളിലോട്ടൊരു പിരമിഡ് കിട്ടി ഈ മൂന്ന് ബീനെ താഴെയുള്ള ബിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും താഴേക്കൊരു പിരമിഡ് കിട്ടും കണ്ടോ താഴേക്ക് ഒരു പിരമിഡ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കണ്ടോ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിളും രണ്ട് പിരമിഡും മുകളിലേക്കൊരു പിരമിഡ് താഴേക്കൊരു പിരമിഡ് കണ്ടല്ലോ രണ്ട് പിരമിഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ രണ്ട് പിരമിഡ് ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ട്രയാങ്കിളും രണ്ട് പിരമിഡും അതാണ് ഈ ജോമെട്രിയുടെ പേര് ഓക്കെ ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമെട്രി അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഷെയ്പ്പും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് ജോമെട്രി എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടത് ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബോണ്ട് ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ യെസ് ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് വന്നതൊന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് യെസ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പെയിൻ ഇപ്പം ഇനി ബോണ്ട് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒരെണ്ണം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കുള്ള കാണണേ എല്ലാ ബോണ്ട് ആംഗിളും സെയിം അല്ല അല്ലേ കുറച്ച് പേര് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇക്വറ്റോറിയലിലെ മൂന്ന് പേര് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ഇത് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ആക്സിയൽ ബോൺസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആക്സിയൽ ബോണ്ടും ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഐ മീൻ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോൺസ് തമ്മിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രിഗൽ ബൈ പിരമിൾ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗൽ ബൈ പിരമിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് പറയണം ഒന്ന് പറയേണ്ടത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ തമ്മിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ പറയേണ്ടത് ഇക്വറ്റോറിലും ആക്സിലും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം എന്തുകൊണ്ട് ആക്സിയലും ആക്സിയലും തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൂടെ പറയുന്നില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാത്തത് ഒരു ആക്സിയലും ഒരു ആക്സിയലും തമ്മിൽ വൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയണ്ടേ പറയില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം വാട്ട് ഇസ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ അത് നമ്മൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്താന്ന് മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബോണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ആക്സിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെയും കണ്ടോ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങ് അറ്റത്തുമാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ബോണ്ടുകളുണ്ട് കണ്ടോ ഇക്വിറ്റോൾ ബോണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബോണ്ടല്ല രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റ് 
അതായത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടറാണ് ഇതൊരു വെക്ടറാണ് ഇതൊരു വെക്ടറാണ് ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് പേരും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതൊരു വെക്ടറാണ് ഇതൊരു വെക്ടറാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ ഡയപ്പോൾ മമൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിച്ചത് അപ്പോൾ ചിലർ ഡയപ്പോൾ മമൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി അത് ശരിയല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിസിക്സ് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പോൾ മൊമൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിച്ചത് ഓക്കെ ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബോൺസ് തമ്മിൽ അത് ഡൈപ്പോൾ മൊമൻ ആ വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലെ ടൈപ്പോൾ മൊമൻ ക്യാൻസൽ ഈച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഫോസ്ഫറസ് അഞ്ച് പേരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റാ ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറും ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എയും ബിയും മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് കണ്ടോ പി സി എൽ ഫൈവ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം പി എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ പി എഫ് ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിഗണൽ ബൈപ്പിരമിഡൽ ജോമെട്രി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല കാരണം എ ബി ത്രീ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബി ഫോറിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എ ബി ഫൈവ് എന്തായാലും അവസാനിക്കില്ല അപ്പോൾ എ ബി ഫൈവിനും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എ ബി ഫോർ ഇ എ ബി ഫോർ ഇ നാല് ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയർ അപ്പോൾ ഒരേ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഡി സെയിം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എ ക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോഴും അഞ്ച് പേര് തന്നെയാണ് ഒരാൾ ലോൺ പെയർ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോഴും അഞ്ച് പേര് തന്നെയാണ് കണ്ടല്ലോ സിയലും മിക്കിറ്റോറിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതാ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സെയിം ആണ് ജോമെട്രിയോ ജോമെട്രിയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് തന്നെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് സോ അഞ്ച് പേരും ട്രിഗണൽ ബൈപ്പിരമിഡൽ ജോമെട്രി പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് വരുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വരിക കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ പെയറിനെ കൂടാതെ വേണം ആലോചിക്കാൻ കണ്ടോ ലോൺ പെയർ ഇല്ലാതെ വേണം ആലോചിക്കാൻ അപ്പം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ പെയർ പോയി അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ലോൺ പെയർ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റോറിയലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോൺ പെയറിനെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ വെച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ലോൺ പെയറിനെ ആസ്തിയലിൽ വെച്ചൂടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ വെച്ചത് കാരണം ഏറ്റവും കുറവ് റിപ്പൾഷൻ കിട്ടുന്നത് ലോൺ പെയർ ഇക്വിറ്റോറിയലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് റിപ്പൾഷൻ കിട്ടുന്നത് ലോൺ പെയർ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം എന്താ അപ്പോൾ ആക്സിയലിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിയലിലാണ് ഞാൻ ലോൺ പെയർ വെച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്സിയലിലാണ് ലോൺ പെയർ വെച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ലോൺ പെയർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ആക്സിയലാണ് ഓക്കെ എന്താ പ്രശ്നം ഈ ആക്സിയലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് പേരോടും ഈ ലോൺ പെയർ നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടോ മൂന്ന് ബോണ്ടുകളോടും ഈ ലോൺ പെയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് അതേസമയം ഇക്വിറ്റോറിയലിലാണ് ഞാൻ ലോൺ പെയർ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ മാത്രമേ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറയുക ഇവിടെയാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറയുക സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് എ ബി ഫോർ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോൺ പെയറിനെ എവിടെ
ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഷേപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീസോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പേരുകളൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഒന്ന് ഫോൾട്ടഡ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൻ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയും പറയാം ഇതൊക്കെ സീസോയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് സീസോ ഫോൾഡഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീസോ ഫോൾഡഡ് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റോർഡ് ടെട്രാഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആവില്ല ഐ മീൻ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ബോണ്ടാങ്കിൾ പറയണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് പോയത് ബോണ്ടാങ്കിൾ നമുക്കിതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പഠിക്കുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ലോൺ പെയർ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡയറ്റ്നെസ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് സോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി എക്സാമ്പിളാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന എ ബി ഫോർ ഇ എന്ന ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് സൾഫറാണ് സൾഫറും നാല് ഫ്ലൂറിനും എസ് എഫ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എസ് എഫ് ഫോർ എസ് എഫ് ഫോർ ആണ് സീസോയുടെ എക്സാമ്പിൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ബി ഫൈവിൽ എ ബി ഫോർ ഇ കഴിഞ്ഞു ഇനി എ ബി ത്രീ ഇ ടു അടുത്ത എ ബി ഫൈവിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു എ ബി ത്രീ ഇ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അഗെയിൻ ഒരേ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എസ് പി ത്രീ ഡി തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ളൊരു കാര്യം രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നാൽ നമ്മളെവിടെ അവരെ എവിടെ ഇരുത്തണം അവരെ എഗെയിൻ ഇക്വറ്റോറിൽ തന്നെ ഇരുത്തണം രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും പിടിച്ച് ഇക്വറ്റോറിൽ തന്നെയാണ് ഇരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രിഗണൽ ബൈപ്പിൾ ജോമെട്രിയിൽ ലോൺ പെയർസിനെ എപ്പോഴും ഇക്വറ്റോറിൽ പോകുന്നതാണ് ഇരുത്തണേ എന്ന് ആലോചിക്കുക കാരണം അവിടെ അവിടെയാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറയുക കാരണം അവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മറ്റിടത്തൊക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ ആക്സിയലിലും അല്ലെ ഇക്വറ്റോറിയൽസ് തമ്മിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കുറവ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിൽ തന്നെ ഇരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് വരിക എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി ജോമെട്രി എന്താണ് വരിക അത് തന്നെ സെയിം ജോമെട്രി തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമെട്രി ഇനി ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വ്യത്യാസം കാരണം എന്താണ് കാരണം ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലോൺ പെയർസാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലോൺ പെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാവും അതെ ലോൺ പെയറിനെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ലോൺ പെയറിനെ പൊത്തി പിടിച്ച് മാറ്റി പിടിച്ച് വേണം നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടീ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ടീ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അല്ലേ ആ ബോണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ലോൺ പെയർ മാറ്റിയിട്ട് ബോണ്ടുകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സോ ഇറ്റ്സ് എ ടീ കണ്ടോ ടീ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടീ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ടീ ഷേപ്പുള്ള ആളുടെ ബോണ്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ചത് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടീ ഷേപ്പിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ക്ലോറിൻ ട്രൈ ഫ്ലോറൈഡ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ഓക്കെ ക്ലോറിൻ ട്രൈ ഫ്ലോറൈഡ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ എ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു എ ബി ഫൈവ് ഓക്കെ കാരണം എന്താ എ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എ ബി ഫൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ബി ഫൈവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മോഡിഫിക്കേഷൻ
ഇത് വിശദമായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ എന്നും കൂടെ പറയാൻ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സിക്സ് പറയുമ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറയാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും രണ്ട് ഡിയും വേണം എന്നാലേ ആറ് പേരാവുള്ളൂ അല്ലേ ആറ് പേര് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ ആറ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുക ഫോർ പ്ലസ് ടു കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ നാല് ബോണ്ടുകൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും നാല് ബോണ്ടുകൾ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ പോലെ ഇല്ലേ ഡയഗണൽ പോലെയല്ലേ ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ അതുപോലെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആയാലും റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ആയാലും മാത്സ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നേരത്തെ മൂന്ന് പേര് ഇക്വറ്റോറിൽ വന്നപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പം നാല് പേരിൽ ഇക്വറ്റോറിൽ വന്നപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ചെരിച്ച് കാണിച്ചേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ കണ്ടത് മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇനി അതൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി ആക്സിയൽ ബോൺസ് കാണിക്കുക രണ്ട് പേര് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിനെ നമ്മൾ ആക്സിയൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചു ആക്സിയൽ പ്ലെയിനിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് എപ്പോഴും രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരാണ് ഒരു ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ആക്സിയലും ഇക്കിറ്റോളും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയാണ് അത് ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നയൻറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നയൻറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോണ്ടാങ്കളും നയൻറ്റി ആയി ഇക്വറ്റോറിൽ ഇക്വറ്റോളും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ആക്സിയൽ ഇക്വറ്റോളും തമ്മിൽ നയൻറ്റി അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഇവിടെ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പേർക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു കണ്ടോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ജോമട്രിയുടെ പേരെന്താണ് ഇപ്പോൾ ജോമട്രി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നാല് പേര് ഇക്വറ്റോറിയലിൽ നാല് പേരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡയഗണൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പേര് ആക്സിയലിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ആയി ഈ ജോമട്രിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി അപ്പോൾ ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇതിനു വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില കുറച്ച് ബുദ്ധി കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്വറ്റോറിലൊരു ട്രാങ്കിളും രണ്ട് പിരമിഡും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വറ്റോറിലൊരു സ്ക്വയറും മുകളിലേക്കൊരു പിരമിഡ് കണ്ടോ ഇവരെല്ലാവരെയും മുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിരമിഡ് കിട്ടും ഇവരെല്ലാവരെയും താഴേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒക്ടാഹഡറിൽ എന്ത് പേര് വിളിക്കാമായിരുന്നു സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു ഏ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയറും അല്ലേ ബേസ് ഒരു സ്ക്വയറും രണ്ട് പിരമിഡും മുകളിലേക്കും താഴേക്കൊരു പിരമിഡ് അപ്പോൾ ട്രിഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ നിന്ന് മറ്റേതിനെ വിളിച്ച പോലെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ പക്ഷേ ഈ സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും അതിനി തൊട്ടടുത്ത മോളിക്കുൾസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ ജോമട്രി എന്നുള്ള പേര് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ എന്ന് വിളിക്കില
SF6 അതാണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ന്റെ ജിയോമെട്രിയുടെ സാമ്പിൾ SF4 പറഞ്ഞാൽ സീസോ ആലോചിക്ക SF6 പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ആലോചിക്ക മറക്കരുത് ഇതാണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളാണ് എ ബി ഫൈവ് ഇ എ ബി ഫൈവ് ഇ അപ്പോൾ എ ബി ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷനൊക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി ടു എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറയുക ഓൾഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോമെട്രി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എസ് പി ത്രീ ഡി ടു എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓൾഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇനി ജോമെട്രി അഗെയിൻ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ലോൺ പെയറിനെ എവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലോൺ പെയറിനെ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ആക്സിയലാണ് ഇക്വിറ്റോറിലല്ല അവിടെയാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറവുള്ളത് ഓക്കെ ആക്സിയലാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നൽ ബൈപ്പിരമിഡിൽ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ വെക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റോറിയലാണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രലിൽ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിന് വെക്കുന്നത് ആക്സിയലാണ് മറക്കരുത് ലോൺ പെയർ ആക്സിയലാണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി ഓക്കെ ഇനി ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കണം ലോൺ പെയറിനെ മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഒക്ടാഹൈഡ്രലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയറും രണ്ട് പിരമിഡുമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലോൺ പെയറിനെ നോക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു പിരമിഡുമാണ് കാണുന്നത് സോ ഈ ഷെയ്പ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒക്ടാഹൈഡൽ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് ഈ പേര് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒക്ടാഹൈഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയറും രണ്ട് പിരമിഡുമാണ് അപ്പോൾ ലോൺ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ഒരു പിരമിഡ് പോയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ലോജിക്സ് വെച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടാങ്കിളോ ബോണ്ടാങ്കിൾ പഠിക്കാനില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ബോണ്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരാൾ ലോൺ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ആകെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് പേരും വേണം അഞ്ച് ബോണ്ടും വേണം ഒരു ലോൺ പെയറും വേണം അതാരാണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രോമിനാണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ബ്രോമിൻ പെൻറ്റാ ഫ്ലൂറൈഡ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഷേപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി എ ബി സിക്സിൽ അടുത്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ ബി ഫോർ ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എഗെയിൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഓർ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയറിനെ എവിടെ വയ്ക്കും രണ്ട് ലോൺ പെയറിനെയും ആക്സിയലിൽ തന്നെ വയ്ക്കും കണ്ടോ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി അല്ലേ ഇത് കൂടുതൽ ലോൺ പെയറിനെ അപ്പുറത്തും പുറത്തും ആക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുത്തിയൊക്കെയാണ് ലോൺ പെയറിനെ കാരണം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളത് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ട് ലോൺ പെയർസും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയർ എവിടെ വയ്ക്കണം ആക്സിയലിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോഴേ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ മിനിമം റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒക്ടാഹൈഡ്രലിൽ ലോൺ പെയർ വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആക്സിയലായിരിക്കും ട്രിഗ്നൽ ബൈ പിരമിഡിൽ ലോൺ പെയർ വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇക്വറ്റോറിയൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയർ വെച്ചു ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ജോമെട്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജോമെ
yes example naalu bond um venam rendu non pair um venam adu cheyan ore or alke pettullu xenon nammada noble gas aayulla xenon xenon tetrafluoride xenon f4 x e f4 idana example abey cf4 nu parna kaniyale square planar shape inde example aanu octahedral geometry aanu okay ഇതോടു കൂടെ നമ്മുടെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പി സി എൽ ത്രീ പി സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പി സി എൽ ത്രീ എന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കാം വൈ എന്ന് ചോദിക്കാം കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിൽ ബൈ പെരുമിഡൽ ജോമെട്രിയാണ് അവിടെ രണ്ട് ആക്സിയൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ആക്സിയൽ ബോൺസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മറക്കരുത് അതായത് ട്രിബിനൽ ബൈപ്പിരമിനൽ ജോമെട്രിയിൽ ആക്സിയൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസിനേക്കാളും നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പം നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ആ ബോണ്ടിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം ആക്സിയൽ ബോണ്ട് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഈ മോളിലത്തെ രണ്ട് മോളിലത്തെയും താഴത്തെയും രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ അല്ലേ അത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പി സി എൽ ഫൈവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പി സി എൽ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഈ മോളിലത്തെ രണ്ട് ക്ലോറിനും പോയി കാരണം എന്താ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പി സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ അതാണ് ബിക്കോസ് ഇൻറ്റർനൽ ബൈപ്പിരമിനൽ ജോമെട്രി ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആക്സിയൽ ബോൺസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഈ പ്രശ്നം ആർക്കില്ല ഒക്ടാഹൈഡ്രലിനില്ല ഒക്ടാഹൈഡ്രലിന് ഈ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാ ബോണ്ട് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിനായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ചിലർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ചിലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ബോണ്ടിന് ലെങ്ത്ത് കൂടും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവിടെ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ബോൺസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് ഇൻ ട്രിഗണൽ പൈപ്പിരമിനൽ ജോമെട്രി അപ്പോൾ അത് കാരണം പി സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പി സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം പി എഫ് ഫൈവും പി എഫ് ത്രീ പി എഫ് പി എഫ് ഫൈവ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ പി എഫ് ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ റീസൺ തന്നെ പറയാം കാരണം അവിടെയും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ആക്സിയൽ ബോൺസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോൺസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിളായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ ബി ടു തൊട്ട് എ ബി സിക്സിൻ്റെ വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ എ ബി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുൾ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ജോമെട്രി ഷേപ്പ് ബോണ്ടാങ്കൾ ടൈപ്പുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ജോമെട്രി വരച്ചു വെക്കണം ഷേപ്പും വരച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ടേബിള് കാണാതെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം മുഴുവൻ പഠിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഓർക്കാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായി അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹൈബ്രൈസേഷൻ കോളം എസ് പി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം എന്താ എ ബി ടു അതെങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എസ് പി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി ലീനിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലാതെ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കോളം കിട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത കോളം എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഒരു ലെഫ്റ്റിലൊരു കോളം ഇപ്പോൾ എ ബി ടു എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എസ് പി ആണെന്ന് റൈറ്റിലെ കോളം എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേന്ന് നമുക്കറിയാം എസ് പി കിട്ടിയാൽ ലീനിയർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേന്ന് അറിയാം അത് കിട്ടിയാൽ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേന്ന് അറിയാം അത് കിട്ടിയാൽ ബോണ്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെ എഴുതണേന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളം കംപ്ലീറ്റ് 
എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റിയും തിരിച്ചും ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബോർഡ് എക്സാമിനും ഗുണമാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഗുണമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്